。嗨，大家好，我是小豪。这期视频我们来做全民糕点级的昂咕桂红龟糕。红龟糕在马来西亚和新加坡一带可以说是无人不知、无人不晓的传统糕点。先来准备香蕉叶，香蕉叶洗干净后擦干水。按照模具的大小，我用的是八 cm 乘十 cm 的中型模具，剪出椭圆的形状。我已经事先炒好了绿豆馅，分成二十克一粒，一共十粒。馅料炒干些有个好处，那就是糯米皮不会因为吸到馅料里过多的水分而变得软糯，还可以帮助定型。这是全糯米粉的配方，后面我会解释为什么不加木薯粉、糖和油。加入后，分次加入水。糯米粉有分普通和水磨两种，吸水性都不一样，你要根据你用的牌子来调整水量。像这样可以成团就可以了。调色不是一步到位的，慢慢的调到你想要的颜色。颜色不要下得太重，因为煮熟后颜色还会变深。这时候的粉团完全不沾手，非常的柔软，但是粘性差，很容易散开，不容易包馅料。接下来的操作就是用来增加粉团的粘性。取出三十克，分成小块，将它煮熟。粉团浮在水面，就表示熟了。再次混合均匀。如果遇到非常粘手。或者粘盆的情况，像这样，可以适当的加入五到十克的糯米粉来调整粘度。最后的粉团是不会粘手的，相信大家已经猜到，其实木薯粉是用来增加粘性的，传统上用这个方法就没有必要再加木薯粉了。粘性增加就表示延展性更好，包馅料就不容易破。分成四十克一粒的小粉团，一共十粒，盖上湿布防止变干。香蕉叶刷上一层油防粘。看到这边。我又要来推销我自己了。还没有订阅小豪频道的朋友们，欢迎你们订阅我的频道“小豪厨房”，当做对小豪的支持与鼓励。谢谢大家。接着来包馅料，粉团搓圆，压扁，要有一定的厚度，旁边稍微压薄。一开始不要捏得太大，像这样就可以了。翻过来。顺着圆弧边转边收口，收的差不多了，再翻过来，把口捏紧，滚圆，表面沾上薄薄的糯米粉，轻轻的压入模具。左右敲一下，就出模了。由于表面的粉只是薄薄的一层，我就不需要再用水洗掉它了。先煮一锅热水，蒸红龟糕用中小火就可以了。上锅蒸八分钟。期间要打开盖子大概两到三次，目的是控制温度
，避免温度太高导致表面的纹路模糊掉。时间到了，直接出炉。趁热刷上一层油，防止变干变硬。蒸八分钟的红龟糕要开盖两到三次，这么麻烦？来看看不开盖会有影响吗？用一样的火候，不开盖蒸八分钟，看看结果如何？没有影响，纹路依然很清晰。试试看，用大火来蒸，看看纹路会不会模糊掉。期间一样开盖降温。嗯、结果纹路还在，只是旁边有一些小洞，不好看。大火加开盖已经这样，我就不再做不开盖的了。来总结一下，如果用小火蒸，温度不高，期间不开盖也不会有影响。相反的，火候太大，即使期间有开盖，温度也不好掌握，表面就会有小洞，但是纹路还在。所以记得用中小火来蒸就可以了。红龟糕的做法其实并不难。把它学起来，你会发现这种糕点非常好用，很多场合都可以派上用场。你喜欢吃红龟糕吗？还是你有什么秘诀要分享的吗？今天的视频就分享到这边，谢谢大家的观看，我是小豪，我们下次再见。